好的前程怎么就撤了呀？坐累了，休息休息。肯定是为了我们贺总呗。天哪，这么大的钻戒，看见没？回家做太太去了。贺总不是跟那个新来的子俊？现在讲什么呢？不要命了？怎么了？说什么呢？啊，没说什么。新来的实习生，他还以为你是新来的 boss 呢。我不是新来的，我是来慰问你们新来员工的。王静，那子君正忙着呢，要不你再等一会儿，一会儿我叫人把他叫过来。没事儿，我自己去找他。陈总，贺总，请您过去一下。啊。罗子君呢？他应该去打印材料去了吧？好久不见，我给大家带了点下午茶点心，你过来拿一下。好啊。其实我今天来不是来看子君的，是来找你。你有什么吩咐啊？子君单纯，以为只要他自己谨慎努力，就可以让你公平对待。但是我知道，任何行业其实本来就没有什么公平可言，所以我专门来提醒你一句：如果你让我的好朋友在这里受委屈，那我也可以让你。不，应该是你最在意的陈俊生哑巴吃黄连。听说唐小姐最近转到培训部了，是吧？那是一个与世无争的地方。为了男朋友能够做出这么大的牺牲，我们大家都挺佩服的。不要说我还在 BNT， 还在培训部。就算我辞职了，我不在这个行业了，我飞去了南美洲，我一样可以叫人多多少少从你老公手上抢走这个案子。更何况现在这里是贺涵说了算，你欺负我的朋友。怎么说也不会是划算的生意。说的也是，不要说你在了，就算你不在的话，贺总也不会允许谁去亏待罗子君的。玲玲，子君没在。唐晶，我刚就听说你来了，恭喜你第一天入职，我给大家买了点点心，希望你能跟大家和睦相处。我走了，你要走了，嗯、我送你。走了。你跟唐晶胡来说什么呢？又不是我让罗子君到我们部门来上班的，他凭什么来威胁我？不管他和罗子君怎么样，咱们管好自己不就完了吗？造谣生事的话，无论什么情况都不能乱说的，要翻天覆地的。因为大家都是笨蛋呢，因为谁都看不出来吗？圈子那么小，手机随便传一传，大家都知道了，还需要谁告诉谁吗？没有人胡乱是非，唐晶不会知道的吗？而况且也没发生什么事情。陈局长，我估计你是天底下最老实的人了。不要说你在了。就算你不在的话，贺总也不会允许谁去亏待罗子君的。如果你这几天碰到罗子君，他说他想到陈星来上班，阻止他。为什么？你那天去哪儿了？谁又找不到你？何安其实跟我在一起，我怕你多心。我多什么心啊？怀疑你跟何安啊？没做饭，没有。那我来做。点点菜。怎么了？不舒服？没有。我们出去吃吧。这些天一直在家里吃这几样菜，吃腻了。
礼拜天，让建清兄来教你几手。你觉得我一个礼拜去给人上十五节课好吗？你要是觉得心甘情愿呢，开个大排档都是好的。你要是觉得不开心，美国总统都可以是一个很糟糕的职业。我不喜欢做饭。我一直尝试着让我自己喜欢他，但是真的不行。那就不做了，我来做，或者天天去老卓那儿吃都可以。没有压力，不用加班的生活，我刚开始觉得很好，对我身体很好，对我精神也很好。可是当我每天抱着一样的教材，一样的 case。每个月要重复讲一次的时候，我觉得自己真的苍白无趣，像一块过时的广告牌。那就回到原来的工作，你们老板求之不得。可是那样的话，我们要面临原来的问题啊，我们是竞争对手。我们一样的忙得不可开交。如果你顾虑的是这方面的问题呢，那么我们就想办法解决问题，而不是回避问题。你给学生讲课应该强调过对两者的区别。医生没有办法给自己看病的，咨询师也没有办法解决自己的问题，这是一个道理。我不希望在我们的关系里。你要做出自我牺牲，这不是一个好的开始。你不也一样的做出自我牺牲了吗？我哪里有？你为了我，放弃了自己的自由生活，还有其他感情的可能。每个决定结婚的人，不都是这样吗？那如果你跟我结婚了以后，后悔了怎么办？自己做的决定，没有后悔这一说。那如果你喜欢上别人了呢？喜欢，我们每天接触到这么多人，喜欢是一件很容易发生的事情。好像我喜欢过薇薇，你也喜欢过其他的一些优秀的。我们都没有必要否认，但是喜欢归喜欢，我们知道底线在哪里，知道适可而止。而在这些喜欢的人当中，决定结婚的更是少之又少，难上加难。那少之又少、难上加难的那个人，如果在我们结婚以后让你遇上了，相见恨晚。你会怎么办？会跟我离婚吗？不会。为什么？之前说过了，自己做的决定，没有后悔这一说。照顾一下啊，嗯，玲玲姐，你是我见过所有女人当中啊最有包容心的。哎，你说这事要搁着我呀？我才没有那么不计前嫌呢。生活是生活，工作是工作，好吧？你们第一天来的时候，我怎么对你们的，我就应该怎么对人家了。他胆子也太大了，敢来诚心工作，真的是拉得下这个脸。那有什么拉不下脸的呀？他以前在那个什么什么苏曼书那个市场调查公司。那没有什么能拿得出手的文凭啊
。哎呦喂，这一下子有这么好的一个机会摆在眼前，这不头破血流也得试一下吗？人往高处走，人家要求进步，总应该向人家学习喽。哎呀，你看，你看，你还替人家说话呢。哎，你不记仇，别人不一定不记仇，说不定啊，他这次啊，就是冲着你来的。哎，不好意思，来吧。哦，罗子君，我去那个办入职手续了。哎，子君，来来来，坐这儿。小董，你让子君。哦，对对对对对，来来，我坐这儿。我迟到了，给大家送茶送水的方便。别呀，您是主角，来来来，你必须得上座上座，快快快。可不好意思了。哎，谢谢。这个盘子要换一下的。啊，对对对，盘子盘子来。哎呀，怎么，怎么能你给我们倒酒啊？你来晚了，三杯不说，这一杯总是要喝的。这是小董。我们部门的姑娘说话都是心直口快的，你不要介意啊。好，给那我来喝吧，大家随意。不好意思，来晚了啊。来，马先生。哎，我我不会喝酒的。没事儿。对呀、啊，喝完了回家睡觉呗。哎，你孩子不是在玲玲姐家吗？又不用你看，又不用你操心。谢谢你啊，小董，对我这么了解。本来还想跟大家说一下我自己的情况，现在不用了，你都替我了解完了。<笑>好了好了，啊、呃，人到齐了，我们来举杯。呃，欢迎罗子君到我们部门来啊！欢迎欢迎欢迎欢迎。欢迎欢迎欢迎啊，看这道题啊，不对。嗯，啊，你喝一个，晚上吃那么腻。那怎么还没回来？公司聚会呢。什么聚会？欢迎我妈妈的聚会呀、啊！听谁说的？我妈妈跟我说了，她以后就要跟爸爸和李明阿姨一起上班了。怎么可能？怎么不可能？你妈妈是卖鞋子的，她早就不卖鞋子了。我妈妈比你妈妈长得好看。什么？好看。冷家清，你现在进屋去，好好反省一下，反省一下哪句话说错了，一会儿出来跟平儿道歉。妈妈，我要告诉妈妈，你们两个欺负我，我要找妈妈。你还有你的你，我我你,你好好想一想哪句话说错了。我要找妈妈。哎，不哭了，来来来,来，我要找妈妈。不哭了，不哭了，不哭了,不哭了,不哭了,不哭了啊！啊，大孩子了啊。妈妈聚会呢，嗯，不要，我不哭，我要找妈妈。啊，我打个电话问问。行了，不哭了，不哭了啊。我要找妈妈。爸爸，我告诉你啊，刚才嘉兴说的话你不能告诉妈妈，知道吗？那是很不好听的话，谁听了都会难过的，知道吗？记住了啊。哎妈，呃、哎，你过来一下吧，帮我带上俩孩子，我要出去办点事儿。子金啊，你现在可以跟大家伙介绍一下你的情况啦，比如说你以前在哪工作啊？啊，罗子君啊，以前在苏曼苏苏总那边，做的很好的。哎，我知道，我是说在以前，在之前我不在这行做的。哦，你不在这行做的？那你是做什么的？哦，对对对对对，我听说你以前是卖鞋的。哎，那你现在跟那些还有没有关系啊？哎，你卖什么牌子的？哎，玲玲姐，要不这样吧，我我们让子君给我们办公室的所有女员工来一个内部团购价，怎么样？折扣是有的，不过打完折也不便宜。不知道小董，你平常都穿什么牌子的鞋子啊？其实啊，我们这个部门也不是所有人都是科班出身的，嗯，不过到陈鑫来的话，没有点过人之处也是进不来的。绝对是，当然得有过人之处了。哎，子君啊，那你觉得你过人之处在哪儿？是不是跟贺总非同一般的亲密关系啊？你什么意思啊，小董啊？你喝了几杯酒啊，就成这样了？一会儿还吃不吃饭？没有，我开玩笑的，我随便说说嘛。来，喝酒。
听美菜。好。喂。宝宝呢？啊，子群带着呢，晚上他带，白天我带。你现在还住在这儿？对，我跟卓老学点切菜配菜的基本功。这不子群也弄了一个馄饨店吗？我想以后没准能帮点忙什么的。那你跟子群你们俩啊，挺好的。至少每天早上我去接孩子，下午去送孩子的时候，我们还能见上两面。就这样了。啊，就这样。我想以后我们还能再好一点吧。哎，你看我现在啊，我扣除房租，然后每个月住了还能给我一千块钱呢。嗯。这些钱我都给我儿子还有子群攒着呢。<笑>那天。那天我把钱给子群的时候，他还说他不要我的钱，我猜他应该是不习惯。以前我也没少惹麻烦，他为我的事也没少上火。这我突然赚了钱给他，他倒不要了。你们俩啊，打来打去的，冤家冤家，这一辈子看来都打不散了。我去给你们倒点水喝。啊。喂，你在哪儿啊？公司员工聚餐，就是林林他们部门欢迎罗子君入职，突然出了点状况。我和陈俊生赶过去处理一下。林林把子君怎么了？你是现在都已经在路上了吗？你怎么没叫上我跟你一块儿去啊？我看就是喝了点酒，我和陈俊生去劝散了就好了。毕竟是公司内部的事情，你去了反而容易把事情闹大了，闹得人尽皆知了。好吧，说的也对。那随时有什么状况，你都告诉我啊。你告诉陈俊生，让他回家好好教育一下他的现实老婆。好。哈哈哈，不回来啊？他临时有点事儿。老朱，你帮我随便弄点吃的吧。你一个人吃。我又不是没一个人吃过。好，稍等啊。你们这对冤家呀！哎，你有冤家吗？有，我的冤家可多了。<笑>我的婚姻就没有维持过十年。哎，就别提什么爱情了。日本料理寒，一个人吃饭有点冷，还是喝点酒吧。啊，好。来，好，谢谢。这个是我送你的真的，我这是一点儿都不能再喝了。不是，你跟我们都喝了，你跟玲玲姐还没喝呢。哎呦，我要是你啊，我今天怎么地得敬玲玲姐三杯酒。这第一杯酒，道歉。以前有说过或者是做过对不起玲玲姐的事儿，那就道个歉呗，让玲玲姐原谅嘛。啊、嗯，这第二杯酒，感谢，感谢玲玲姐不计前嫌。哎，你说你今天来的时候多照顾你啊，我们都没有这种待遇啊。这第三杯酒啊，表表忠心嘛，对吧？以后玲玲姐，唯你马首是瞻，她让你做什么你就做什么。来来来来来来来，吃饭喝酒是大家开心的事情，哪有那么多说法呀？当然有说法啦！来来来来来来来来来，喝一杯喝一杯，表诚意，快快快快快！这三杯我真的喝不下。前面的酒你都可以不喝，但是这三杯酒必须得喝。不仅得喝，你还得把我刚刚说的话全部说明白了，要不你让我们这些人怎么相信
，你来是真心实意跟我们一起做事儿的呀、啊，还是有什么别的目的？是啊，我是我是不知道，还有什么目的、啊？哎，你有什么目的？我们怎么知道呀？你来之前，我们这个部门相亲相爱一家人特别好，那你说你来这儿，最起码得表现你的诚意，你的虚心。对不对？对，来来来，表现诚意，肯定得要。来来来，那个这样好吧，我替罗子君把这三杯酒喝。不要不要不要，我来喝。让他喝。呀呀呀呀呀呀！好，好，第一杯酒，说话。对不起、啊。说呀，说对不起呀、啊，乔总可以来，可以来，就是啊，说吧，哎，说吧，说，对不起呀、啊，对不起，好，别这么说，说对不起的应该是我，跟你有什么关系啊？真是，来来来来来，第二杯酒，那就是，谢谢你，来，谢谢你，你快点，对不起都说了，谢谢你难吗？就是啊，谢谢你更简单。谢谢你，是快点儿，快快快喝喝喝了。我等着你呢。好。好加入我们团队让开！没事吧？走，我送你回去。我们刚刚都在说别喝那么多，别喝那么多。他一高兴，拦都拦不住。闭嘴！走，我送你回去。搞什么呢你？我没搞什么呀。没事吧，子娟？你看呢？管好你老婆。你怎么来了？跟我回去。当这么多人，好说话不行啊。你还知道人多呢。你看不上罗子君，你绕这么大圈子干嘛呀？当时别接受他入职不就完了吗？走。那你们先吃啊，小董你们带。哎，行，先走，姐姐带走啊，慢点啊。罗子君真是金贵哦，两个人一起跑过来。你叫他来的？那那些乱七八糟的事儿，看来是真的了。真的假的，跟你有什么关系？我看你倒是希望是真的。要是别人，我就当个八卦听听得了。我那么多事儿呢，我哪有那么多时间浪费啊？但是关于罗子君……你站在我的立场上想想，我上班好好的，突然我老公的前妻跑到我的部门来了，要换了你，你紧张吗？罗子君可真是个林黛玉，到关键的时候有贺涵和你站出来，我呢，什么问题都要自己解决。你什么时候帮过我？啊？你怎么说我不会帮你呢？我们是一家人，出了问题肯定是我帮你嘛。哎，慢点啊！哎，到家了，子君，你的钥匙呢？
生日快乐！希望你以后每一天都能这么开心，好吗？嗯，谢谢李富涵叔叔给我了一个最好最好的生日。沙发上来，哎，子君，你先别睡了，哎，我给你倒点水啊，你喝点水再睡。没事了，呃，同事把他送回去了。我也准备走了，你怎么样？吃完饭了吗？哦，行，吃完饭那你也早点回去吧。好，路上注意安全。哎酒喝的有点多，回家早点休息吧。<笑>回不了家，我得去看看子君。他平时不喝酒，我得看看他没事，我才放心。啊，你慢走。嗯、欢迎光临。哇，洛洛，你总算回来了！杨哥阿辉，看看谁回来了？你这段时间去哪儿了？走的时候连句话也没有，我们还以为你出什么事儿了呢。是啊，你说你走的时候怎么也不打声招呼，我们都不知道你去哪儿了，每天都在担心你。哎，赶紧把箱子拿过去啊！哎，思思，我这不是回来了吗？我不在这段时间，店里是不是特别忙？你快别提了，不在这段时间啊，我忙的是乱七八糟的，老卓都快把我们骂死了。你这几天不在，我的脾气老大。了。老板，我回来了，我去换工作服了。说家境的事情。那刘子君喝酒了，陪二去能行吗？子君，等一下啊
。贺涵叔叔，你怎么在这里？哦，那个，你妈妈有点不舒服，我把她送回来。妈妈，妈妈，妈妈，她怎么了？没事儿，没事儿。妈妈，呃，妈妈喝了几杯酒啊，睡一觉醒了就好了。他一直没醒，我也没敢走。行，那你回吧，我跟平儿陪着。好。刚才唐晶给子云打电话，我也没接。你一会儿给唐晶回个电话。行。你这么一直瞒着唐晶，不怕他有一天撞见吗？谁啊？是我，唐晶。来了，来了，来了，来了，来了。啊，子君呢？没事吧？没事，就多喝了几杯。也是玲玲让我送她回来的。难得啊，玲玲这么好心好意的。唐晶阿姨，贺涵叔叔。哎，哎，那个来，到点了，刷牙洗脸啊。看到唐家阿姨就想起贺涵叔叔。贺涵叔叔很忙的，下会儿让贺涵叔叔跟唐家一起。估计一时半会儿也醒不了，要不你先回，等他明天起来，让他给你打电话。那不用了，我就过来看看他没事就好。反正有你在这儿，那我先走了。嗯，照顾好子君和平儿。我开贺涵车回来的，那个平儿是玲玲给送过来的，还在那儿闹情绪，说想跟妈妈睡，然后玲玲就把我车给开回去了。我走了。何安叔叔工作没做完就跑来玩，唐家阿姨想抓他回去。真的？我在你房间里把你那个坏了的飞机模型给你粘好了，你去看看。耶耶耶耶！我来喽。谢了。我我估计唐晶看出点什么了，就我这智商，估计也骗不了他。你等会儿再走吧，我怕他在楼下等你。好行，那我先回去了。好，等他酒醒了，我也回去。你路上慢慢开，明天公司见吧。
。行，呃，有事给我打电话吧。到家了，啊，对我到家了。你睡了吗？我我在想，我是不是应该去看一下子君？我还是有点不太放心的。没必要吧？而且这么晚了，你也不要出门了。你给他发个微信不就好了吗？让他明天醒了之后给你回电话。喂，谭娘，你没事吧？没事儿。行，那我睡了，你也早点睡吧。晚安。俊生，那这是嘉青写的检讨书。这些话也不知道他哪里学来的。其实我平时没有少跟他说，要对平阳好，要像对自己亲弟弟那样的。我做错了，说错话了，妈妈批评了我。我们都是一家人，不能说平儿的妈妈不好。等到平阳回来了，他会跟他赔礼道歉的。也怪我，当时我的态度要平和一点，俩孩子也不会哭得那么厉害。哎，等到嘉青赔礼道歉的时候，你夸他两句好吧？啊，赶紧睡会儿，睡吧。哦，对了，哎，啊，明天公司上班，你对我好点好不好？啊，因为今天聚会这件事情，人家肯定以为我们俩会关系不好的。那如果你明天对我好点的话。不就没人说闲言碎语了吗？啊，知道了。啊，嗯，罗子君来工作，我是没问题的，但前提是，我们这个家要好好的。你听到了吧？听到了，睡吧。时间不早了，回家吧。嗯，我明天会准时来的。嗯，乐乐，上回是我不好。嗯，现在是我不懂事。我不在的这段时间给你添了不少麻烦。我的工资你该扣就扣，以后我会把这里当成家一样，尽量不给老板添麻烦。要是没别的事儿的话，我就先走了。明天见